，好吧，我答应你，我会给你个身份，让你去香港。赵峰，你看我们局长对你多好啊，我都没有。我怎么相信你？你也听到了。他说：“像他这样的人都不一定走得了，我能说走就走。”那要看你的情报值不值这个价，懂了？孙小蝶必须和我一起走，我得先确认她没事儿。你以为我们党通局是菜市场啊？随便和你讨价还价好。我再给你最后一个机会，你说还是不说？熊局长。您怎么先审上了？哎呀，您也不叫我，万一他说了什么，我都不知道了。孩子够自豪的呀。说好了一块儿审的嘛。新民，你看你老是喜欢吃独食。什么叫吃独食？人本来就是我们党的主抓。别动！别动！把枪给我！不要炸了！把枪给我！快放开！把枪给我！马上放下！把枪给我！不然我炸死他！给我！给他！把车给我！你们两个，把车收过来，收过来。来赵峰，我告诉你，你这么做你也出不去，你一出这道门就会被打成筛子。我只说一次，我启明。我给你十分钟的时间，弄辆车在门口等我。十分钟车不来，我要他的命。我临死前能拉一个局长当垫背的，我要划得来。对车需要时间，还有九分钟。那就说好了啊，过两天你教我们打上海麻将。喂，桂姨，我爸在吗？他出去了。他去哪儿了？早上就出去了，我也不知道。妈，我爸不在家。别慌，别慌。往司令部打打看，是不是在那儿？王新民，你还不去？熊局长，您的手下好像不管您的死活呀，是不是想取而代之啊？啊啊不要乱来呀、啊，赵峰。你抓着熊局长，这里没有人能够准备你想要的东西。我来跟他交换，你让他去准备，你看行吗？我凭什么相信你？如果他们把你跟我一起干掉呢？熊局长最是后代下属。再说了，我是魏司令的女婿，大家心里都很清楚。哎，对对对，我我我们不会伤害林队长的。啊。不许说话呀！慢慢走过来。还不去备车？喂，魏司令在吗？在。他家里头有急事，让他接电话好吗？他们在开作战会议，现在什么电话也不接。你跟他说我是魏兰。喂，喂，兰兰，我找我爸去。兰兰，有消息给我打电话。局长，您没事吧？没事，没事，赶快处理啊！好好，来，你过来。马上召集军种和所有的行动队，拉警报。是，走。哥，刚才你戏演的不错。行了，来。走，哥，小蝶呢？不知道，我不会一个人走的。一会儿警卫到位的话，你想走你都走不了了。有他在这儿，他只会死路一条。行，我答应你，我回头救他。我不相信你。
别动，不然我打死你！你开枪，放了刘队长，不然的话我就一枪打死他。放心，他刚才就打了我一枪，你别刺激他，他什么事都干得出来。大方，我敢跟你打赌，你不会打死刘队长。王先民，你想怎么赌？我数十下。你开枪打死林队长，我一枪打死孙小平，怎么样？王新民，你他妈的是想让我死？林队长，别着急。赵峰，我今天要看看，到底是这个妓女的命大，还是林队长的命大？是。林小城啊，听到了没有？八、七，赵峰，你别管我，快走！王新民，你带着他，我带着林小城，咱们到车边上一个换一个。赵峰，我是不会跟你谈条件的。你就是杀了林队长，你也走不出去。王新民，你想清楚，我死了你也活不了。林队长，放心，他不敢，他还要他的入水红颜呢。<笑>哎，刚才我数到几了？七，该数六了。六，五，等等，等什么等？你把枪放下，我就等了。我跟你说，这儿离门口二百米，你觉得你走得出去吗？你要是现在放下枪，我就可以不杀他，也可以不杀你。四，赵峰，你别听他的，你要放了枪，我们俩都走不出去。闭嘴。连他的女人他都不要了，李小成呢？他应该没事。队长，什么情况？我的人都到位了，但是因为狙击队位置不好，这种情况开不开枪？开。如果让他们大摇大摆的走出去，那岂不成了咱们党东局的笑柄了吗？啊不不不，不能开。林小成在他们手里，万一伤了，哎，魏司令长怎么交代？哎，局长啊，如果让他们跑了，我们的伤风那更不能交代了。那你的意思呢？局长，我有个想法，我现在怀疑这个林小成和这个赵峰在唱双簧。你想啊，赵峰要交代，他林小成却来了，还劫持了您，他早不行动晚不行动，为什么偏偏这个时候行动呢？这就是他林小成设计的圈套，如果不开枪，那咱们就不是中了他的圈套了吗？我一定要杀了你，王新民，给老子背车！哎，大小姐，爸呢？威司令在开会呢，你不能进去。我有事儿。爸，我有事儿，跟我走。
你怎么进来的？我有事儿，快点儿！有什么事儿带出来的时候，我这开会呢。局长，里边说不把车开过来就毙了林队长。去，把我车开来给他。还有，告诉狙击手，没有把握不准开枪。是。爸，一旦他们上了车，肯定会摆脱我们的跟踪的。咱们不能放虎归山呐。好，好了好了，不管他是上了哪出戏，哎，王处长，在审讯室里，林守成起码唱了一出，以身护主。你呢？一天到晚唱独角戏，他那是苦肉计。我敢断定，这个赵峰他肯定不会杀了林校长。你凭什么断定？死了林校长？哦，你是想让司令断了我去台湾的路？王处长啊，不要把个人的恩怨摆在工作里。局长，局长，电话，魏司令打来的。麻烦来了。哎呀。绝对不能让他们跑了，必要的时候可以牺牲一下手。是。现在已经过去七分钟了，车应该到了。胡子，你应该喊一次，哥。对不起，你刚才犯糊涂了。你要是听了王新民的，咱俩现在都变成死尸躺地下了。不说这些了，喊。车准备好了吗？魏振邦不能及时赶到，他们不保你怎么办？别担心，熊局长不会见死不救的，王新民就难说了。千万不能伤到林秀成。再喊一次！里面的人听着，车准备好了，出来吧。哥，我一定要走，我欠你的太多了，我是你哥，你得听我的。
放猪啊！局长，不能让他们上车呀！你要是再敢开枪，你就干脆把老子打死！老子但凡生一口气，我饶不了你！哎呦，别别别别别别开枪啊！狙击手，走，左上方，走，小峰，哎，我说话算数的啊！你只要忘了林队长，我不难为你啊！少废话。再不开枪，共匪就从我们的眼皮底下跑了。啊！不开枪，不要开枪！局长，你让他们跑了，我们的报告怎么写？你已经打伤了林队长，哎，是刚刚答应过卫司令的，你可以说是造反把他打死吗？卫司令总比毛局长好对付吧？报告你写，开枪打他们。是弟弟带来劫难，放屁！咱们必须得冲出去。我看谁敢动！司令来了，哥，我知道了，哥，哥，司令。被江峰，先先是处长，那我们怎么办？什么怎么办？赶快给我追呀、啊！是，你想干什么？啊啊！哎，别别别伤了林队长啊！我告诉你们，林小城要有什么事，我跟你们党同军没完。邱局长，你可是答应过我，为什么还要开枪？这是没办法的事，为了抓共匪啊！肯定是你，肯定是你，王新民。你公报私仇，弟妹，你看你这话说的，我这不是也是为了救林队长吗？哎，司令，您放心，呃，令女婿，我们一定啊，完璧归赵。我告诉你，今天林少成要是出了问题，你们党同局必须给我一个交代。
哥，那你，你走你的，别管我。哥，你跟我一起走吧。你自己都夹着尾巴跑了，你还策反我？哥，要不了多久山城也会解放的，到时候你怎么办？你现在跟我一起走还来得及。胡子，咱爸是被共产党打死的，你从小跟着咱妈，你没感觉？要让我跟着共党走，不可能！你小子别以为我想救你，要不是咱妈求我。谢谢你。行吗？赶紧走！嗯、快快快，上车上车！那个我哥受了重伤，现在在医院，特别危险。嫂子，您去了，您也快快快快点去吧。哎呀，急死！哎，这都两个多小时了，说队长到底有事没有？屁话！我哥能有事吗？别烦我啊！长春珠这帮王八蛋把事情搞成这样，老子饶不了他们！不管他们，不
我说他妈怎么会出现这样的事情？怎么回事？为什么要怪他妈？没事儿。小兰，是不是有什么事儿我不知道啊？事儿吧，我就是讨厌他，跟他相处不来。你说自从咱们家找到他以后，哪件事情顺过？我中枪，平安早产，现在项城也躺里面，咱们就不应该找着他。对了，爹爹，老太太来了，进来。没事儿啊，怎么回事？你不知道吗？把平安还我。干嘛？慢点。姐姐，小陈在里边手术呢。医生，我丈夫怎么样了？哦，你们别紧，他的子弹已经取出，没有伤到要害。但是，但是什么呀？我们发现他有凝血功能的障碍。什么？这什么意思？我们听不懂。也就是说，他受伤之后，他的血不能凝固，他的血会一直流干。这种病在国外有个名字叫血友病。那还磨蹭什么？赶快给他输血啊！哎呀，他的血型非常罕有，我们医院没有这种血型啊。他是什么血型？他是 Rh 阴性 O 型血。杨参谋，到，马上给刘军医打电话，看看咱们的人有没有这个血型。有的话，马上带过来。是，一定要快呀、啊。否则会有生命的危险。好，医生，要不是是我的，我是他妈妈。哦，你是他母亲，太好了，有可能你们的血型匹配。走，咱们赶快到化验室去化验去。六百 CC 的血，对你的年纪来说，确实有点多了。你要好好休息，好好补补身体。我儿子怎么样了？你放心，你的血他不排异。但是有个问题，他这种病不是输一两次血就能解决问题的，他是需要长期的血缘供应。你们最好找到其他新的血缘，看看其他医院还有没有出。我的血不行吗？行啊，你年纪大了，我们担心你的身体吃不消啊。没关系，我身体好，以后我就给他储备一点。你要坚持给你儿子献血的话，一个月只能抽一次，一次只能两百 CC。一个月只能抽一次啊？最多两次，多了伤身体啊，老太太。没关系，我还是给他抽点吧。不过我有一个要求。您说，这个事儿
千万别让我儿子知道，他要知道我在给他出柜穴，肯定不答应。我儿子非常孝顺。不过你们要尽快找到新的学员啊！您好好休息。底下演苦肉计，还他妈大摇大摆把人给救走了。他林小成要不是共产党，你把我演猪怎么办？处长，你是怎么判断的？这还不明白吗？这明显是里应外合呀。他赵峰为什么不杀了林小成？他为什么不带他一块走？他林小成要是死了，我还相信他是清白的。闹不好，林小成、宋怀珍、魏振邦，甚至于那个魏兰，全他妈是共产党。找到站长的车了吗？啊，找到了，旁边还有另一辆车压过了痕迹，看来那车早在那儿等他们了。有没有人看见那是一辆什么样的车？那里人烟稀少，但我已经派人挨家挨户的去问了。哦，这是在现场发现的证据，一个美丽牌烟头，干的。昨天晚上山上下雨了呀。这是今天的，林小成不抽烟，这肯定是司机的。一个抽美丽牌香烟的司机，他要不是等得不耐烦，他是不会抽烟的。一辆车在那儿停了那么长的时间，一定会有人注意。这样，扩大调查范围，给我挨家挨户的搜索，不过要悄悄的进行。是，这就是突破口。我就不信，他林小成。露不出狐狸尾巴来。我告诉你啊，林小成，你以后要再敢背着我干这么危险的事儿，我就。你知道疼啊，长记性你。兰兰，小陈，妈，哎，我给你熬了点中药，补血益气的，趁热喝了。妈，他该吃的药医生都已经给他开了，您别再给他吃些乱七八糟的东西，再给吃坏了。兰兰，那要不别喝了？我喝，妈，我喝。先凉凉吧，怎么样了？好多了，你看，手。啊，妈，哎，您反正也来医院了，要不你也查查吧。我没什么病啊，怎么会呢？您那么偏心，肯定心律不齐。兰兰，你说什么呢？实话呢。妈在开玩笑呢。给我拿一份《国民公报》，来，拿着。穿在您身上真是气宇轩昂啊！还轩昂，身材都变形了。不过是为了迎接蒋委员长。是是是，委员长这次亲自到山城来，是为了部署大西南的防守。哦，说明党国还不愿意轻易放弃山城这块宝地啊。那是，那是，坐吧，来，好，好。站长，您请坐。好。新民啊，呃。今天找你来，主要是为了冷箭行动。哦，熊站长跟我谈过，关于配合军方毁城行动是吗？嗯，没错。我们还是要做好两手准备，一旦破城，我们宁为玉碎，不为瓦全。不会走到这一步吧？希望吧。有备无患啊！是，是，喝水吧。哎，新民、啊。
，你知道我最欣赏你什么吗？学生不知道。当下时局混乱，我们两个部门的人大多都是坐一天和尚撞一天钟，可是你始终尽忠职守，很好，很敬业啊！<笑>谢谢站长夸奖。<笑>站长，嗯，有句话，我不知道当说不当说。嘿嘿，既然你都那么说了，那你就说吧。关于林队长受伤的这件事情，我有点自己的小看法。哦，什么看法？当时赵峰挟持林队长出了党工局之后，据我们了解的线索，他们换了一辆车。目前没有任何证据显示，这辆车是他们临时抢来的，说明这是事先安排好的。可当时赵峰是在牢里头吗？是谁起到了传递消息，甚至于策划整个行动的作用呢？第二，赵峰为什么没有杀了李小成，而是把他扔到了路边？第三，又是谁及时通知魏兰，带来了魏振邦呢？你的意思是？啊，啊，我只是把这些疑点给列出来，我没有什么意思。秦明啊，同事之间，最好还是不要无端猜忌啊！是，是，站长说的对。<笑>哎，哎，副结吧，你说这老蒋来了管用吗？管什么用啊？肯定打不过。那怎么办？跑呗。想死你？谁呀、啊？这是新来的机要员。原来的呢？请假不来了。小妞办大事，不错吧？挺好看。哎，我警告你啊，你可别打人家的歪主意。像你这么邪恶的人，最好离人家远点，别玷污了人家这么纯洁的小花儿。<笑>拉倒吧你！哎，他是。在哪来的？哎，我都打听好了，他是山城大学毕业，刚一毕业就来咱们这儿。现在不是人员流失大吗？他是领他表姨的职，随便培训了一下就来咱们这儿上班了。人家在学校，可是叫花儿。哎呀，你说这么好的姑娘就没赶上好时候啊？用不了多久，咱们就不知道去哪儿潜伏了。兄弟，没戏！你说仗义打起来，咱们都不知道去哪儿。你追到人家又能怎么样？你还能娶她？你，你看你这个人，我试试不行吗？我这次试试不行吗？你说万一这仗要打起来，我要是死了，我连一次真正的恋爱都没谈过，你说我配不配啊？我告诉你啊，福杰吧，这次你还真别跟我瞎搅和，要不哪天我非让你死我手里不可。走。贵妃三亲。